as a line integral okay if c is a smooth parametric curve in two space or three space then its arc length capital l can be expressed as capital s l is equal to integral over c ds equal to integral a to b root of dx by dt the whole square plus dy by dt the whole square into dt appo namaku ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കറിവിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് പരാമെട്രിക് കറിവാണ് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പരാമെട്രിക് കറിവ് ഇൻ അതായത് പരാമെട്രിക് പരാമെട്രൈസ്ഡ് ആണത് അതിനൊരു പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടു സ്പേസ് ഓർ ത്രീ സ്പേസ് ടു സ്പേസിലെയോ ത്രീ സ്പേസിലെയോ ആവാം രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു സ്പേസിലാണേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഡി ഇസ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഓക്കെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ഓവർ എ കറിവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഒരു ഡി എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിലുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണിത് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡി വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിലുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അടുത്തത് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡി എസ് ഇത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് ഡി എസ് ഇഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വന്നത് കാണിച്ചു വന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദേ ഇവിടെ എല്ലാ ഇസഡ് ഡാഷും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ടു എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ എലോങ് ദി സർക്കുലർ ആർക്ക് സി ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ഈഗല് കോസ്റ്റ് വൈ ഈഗല് സൈൻ ഡി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ടു എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിലുള്ളത് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈയിലും ഉള്ളതിനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ പരാമെട്രിക് പരാമെട്രൈസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരാമെട്രൈസേഷൻ തരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പരാമെട്രൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രല് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി ടു എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടീൻ്റെ വേരിയേഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബൈ ബൈ ടു ടു എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൈ സൈൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആ ഡി വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്താ കോസ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബൈ ബൈ ടു കോസ്റ്റി സൈൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ടി ആണ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആ മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആവും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടി ഇൻറ്റു കോസ്റ്റി ഡി ടി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈൻ ടിക്ക് യു കൊടുക്കാം പവർ ഏതാണോ പവർ ഏതിനാണോ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സൈൻ ടിക്ക് യു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കോസ്റ്റി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടിക്ക് ടി ടീൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ
എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ സീറോ എ ലോങ് ഇനി ലൈൻ സെക്കൻഡ് പാരലൽ ടു ദി വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈനും പാരലൽ ടു ദ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആ ലൈനിലൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഇൻ്റെ ലോവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ സി കളു സീറോ എ ലോങ് എനി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പാരല ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്ക് നോക്കാം എ പരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പാരല ടു ദ വൈ ആക്സിസ് ഈസ് അപ്പം ഒരു വൈ ആക്സിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പാരല ടു ദ വൈ ആക്സിസ് എന്നല്ല അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പാരാമെട്രൈസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിന് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെ വൈ ആക്സിസ് ആണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ വരാം എങ്ങനെ വന്നാലും ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ചരിവൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കറിവിലൂടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുമാണ് വൈയോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക താഴെയും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വേരി വരെ പോവും മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും പോവും ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി വൈ സീക്വൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ആൻഡ് വൈ സീക്വൽ ടു ടി വേർ കെ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ താഴേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നത് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈ വാല്യൂ മുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈ വാല്യൂ വരെ വൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഫുൾ ലൈൻ കിട്ടും അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നീണ്ടു പോകുന്ന ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇക്കൽ ടു ടി സോറി എക്സ് ഇക്കൽ ടു കെ വൈ ഇക്കൽ ടു ടി അതിന് ടീൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ തൊട്ട് ബി വരെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും വേർ കേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്താ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻ്റെ ഗോൾ ഓർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റെഗ്രൽ എ ടു ബി ടീൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇൻ്റെഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കോമ വൈ ഓഫ് ടി ഇൻ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്താണ് സീറോ ആണ് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി സീറോ ആണ് സിമിലർലി എ ലൈൻ സെക്മെൻറ്റ് പാരല ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻ്റ് ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എക്സ് ആക്സിന് താഴെ മുകളിലോ വരാം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയ ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് വൈ വാല്യൂ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എക്സിന് വേരി ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങേയറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ വേരി ചെയ്യാം അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എ തൊട്ട് ബി വരെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി വൈ ഈക്വൽ ടു കെ വേർ കെ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദസ് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ സി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കോമ വൈ ഓഫ് ടി ഇൻ ടു വൈ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് എന്താ സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്ക
അത് അത്രയും സ്മൂത്താണ് ഇത് ഇതൊരു സ്മൂത്താണ് ഇത് സ്മൂത്ത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തല്ല പക്ഷേ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കുറേ കറുവുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ സ്മൂത്തല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് പീസ് വൈസ് സ്മൂത്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിഫൈൻ എ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അലോങ് പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് കറു സി ടു ബി സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽസ് അലോങ് വി സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറുവാണുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിലൂടെ ഉള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ജി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി വൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ടു പ്ലസ് എക്സട്ര പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എൻ ഓക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ ഇന്നെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എറൗണ്ട് ദ ട്രയാംഗുലർ പാത്ത് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻറ്റി ക്ലോക്കസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എറൗണ്ട് ദ ട്രയാംഗുലർ പാത്ത് ഷോൺ ട്രയാംഗുലർ പാത്ത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി മുതൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞു പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കറിവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ടു ഡൂ ദിസ് പ്രോബ്ലം വി ഡിസ്കസ് ദി ഫോളോയിങ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ദി ലൈൻ ത്രൂ ടു പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് എ ലൈൻ ത്രൂ ടു പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ വൺ ആർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് വിത്ത് ദെയർ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ദെൻ ദ ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ടെർമിനൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ആർ സ്പെക്ടർ ആർ എസ് ഇക്കിട്ട് വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ വൺ ബാർ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ബാർ ഓർ വെക്ടർ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ വൺ ഇനി വെക്ടർ ആർ നോട്ടും വെക്ടർ ആർ വൺ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ് വെക്ടർ ആർ നോട്ടും വെക്ടർ ആർ വണ്ണും എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ് വിത്ത് ദർ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ അപ്പം നോക്കിയേ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ വെക്ടർ ആർ നോട്ട് കണ്ടില്ലേ വെക്ടർ ആർ വൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആണ് വെക്ടർ ആർ നോട്ട് വെക്ടർ ആർ വൺ ആ പോയിൻറ്റ് ഒറിജിൻ ആണ് ദെൻ ദി ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദ ടെൻ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വെക്ടർ ആർ എസ് ഇക്കിൾ വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ വൺ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ഇതാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ വെക്ടർ ആർ എസ് ഇക്കിൾ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ വൺ ഹെൻസ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനി വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ വൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ വൺ ഈസ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനി വെക്ടർ ആർ നോട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ വെക്ടർ ഫോമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ വെക്ടർ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു അപ്പം ആർ നോട്ട് മുതൽ ആർ വൺ വരെയുള്ള ആ ലൈൻ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിയുടെ വേരിയേഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ ആർ നോട്ട് മുതൽ ആർ വൺ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ആർ നോട്ട് മുതൽ ആർ വൺ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു തുടങ്ങുന്ന എവിടെ ആർ നോട്ട് മുതൽ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ നോട്ട് എ പ്ലസ് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ടി ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് സീറോ ലസ്താനോ റിക്കൽ
നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പാത്ത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഇത് പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് ആണല്ലോ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓരോന്നും സ്മൂത്താണ് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ സി വണ്ണിലൂടെ സി ടുവിലൂടെയും സി ത്രീയിലൂടെയും ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ സി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ടീസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ടീസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വെക്ടർ ആർ നോട്ട് വൺ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു ആർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ആർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സീറോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം പകരം വൺ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഓടേഡ് വേറായിട്ടായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ ഫോമിലായിരിക്കും വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ടീച്ചറും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതേ എളുപ്പം വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോനെയും വൺ സീറോനെയും യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് സി ഇൻ ടു വൺ സീറോ ആൻസർ ടി സീറോ അടുത്ത സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ വൺ സീറോയിനെയും വൺ ടുവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൺ സീറോ പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു വൺ ടു വൺ കോമ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് വൺ ടുവിനെയും സീറോ സീറോനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൺ ടു പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു സീറോ സീറോ ആൻസർ വൺ മൈനസ് ടി കോമ ടു മൈനസ് ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വേർ ടി വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോടുത്തും നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീ ഓരോടുത്തും നമ്മൾ ടി ആദ്യം എല്ലായിടത്തും സീറോ ടു വൺ ആ എന്നാൽ ജനറൽ ഫോമിനകത്ത് നമ്മളങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു ആർ നോട്ട് പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു ആർ വൺ എന്നാലും നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ സീറോ ലെസ് ആണെങ്കിലും ടി ലെസ് ആണെങ്കിലും വൺ എങ്ങനെയാണ് ആർ നോട്ട് ടീക്ക് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ വെക്ടർ ആറ് ആർ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ടീക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെക്ടർ ആറ് ആർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ എടുത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി ആദ്യത്തത് ഇൻ്റെ ലോർ സി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓരോ കറിവിലൂടെ സി വണ്ണിലൂടെ സി ടുവിലൂടെ സി ത്രീയിലൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സം ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ലോർ സി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ ഇക്വൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു ദി എന്താണ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ആണ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ സിക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആ സമ്മിനകത്തിൽ വരുന്ന ഇൻ്റെ ലോർ സി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് എ പ്ലസ് ഇൻ്റെ ലോർ സി വൺ എക്സ് ഡി വൈ അത് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ലോർ സി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പരാമറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻ്റെ ലോർ സീറോ സീറോ ടു വൺ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ എക്സിന് ടി ഓൺ സി വൺ സി വണ്ണിൽ സി വണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ പരാമറ്റൈസേഷൻ മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ് എന്താ എക്സ് ടിയും ആദ്യം കിടക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൈയും എക്സ് ടി യു വൈ സീറോയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഫംഗ്ഷന് വരെ അത് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് ടീം വൈക്ക് സീറോയും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റെ ഒരു ഓവർ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ദേ ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കെ നമുക്ക് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ അത് പാരലൽ ചെയ്ത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി എക്സ് വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രല് സീറോ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ അവിടെ കാണൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റെ കയ്യിൽ ഓവർ സി ടു എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് സി ടു സി ടുവിലൂടെയുള്ള ടീൻ്റെ വേരിയേഷൻ കൊടുക്കണം സി ടുവിൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് ആ അവിടെ സി ടുവിൽ നമുക്ക് സി ടുവിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേ
ഈ കർവിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ടിയും ഫൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ടു ടിയും ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ടി കൊടുക്കുന്നു വൈന് ടു മൈനസ് ടു ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സിന് വൺ മൈനസ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈക്ക് ടു മൈനസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഇൻ്റെ സീറോ ടു വൺ എക്സ് വീണ്ടും വൺ മൈനസ് ടി ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടു മൈനസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു കോമൺ എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗർ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടി മൈനസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഡി ടി പ്ലസ് ടു അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ടു മൈനസ് ടു ടിക്ക് തന്നെ ടു കോമൺ എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗർ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗർ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് ടി ദ ഹോൾ ക്യൂ ഡി ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റഗർ സീറോ ടു വൺ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ടി ഇൻറ്റു സീറോ ടു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി മൈനസ് ടി ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലിമിറ്റ് സീറോ ടു വൺ ഇനി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ കൊടുത്താൽ സീറോ കിട്ടും സീറോ കൊടുത്താൽ വൺ കിട്ടും സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അകത്തുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഓർ സി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സി വണ്ണിലൂടെ സി ടിയിലൂടെ സി ത്രീയിലൂടെ ഉള്ള ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ സമ്മാണ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഭയങ്കര ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും അത് നിങ്ങളിത് കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം ഈ ഭാ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക